Partiu pra lenda da, da Cobra Boy Yona, né, cara? É sinistro, né, velho? Bem sinistro. É uma lenda, cara, que tem aqui em Frecheira, né? Uma lenda bem sinistra. É, muita gente relata que essa criatura parece que é uma serpente boiona, né? E a gente vai agora nessa lancha, rapaziada, até esse local onde muita gente relata que aparece essa cobra aí, né? E vamos que vamos, né, cara? É isso aí, rapaziada. Salve, salve. Bem-vindo a mais um caçador. E hoje, galera, nós estamos trazendo mais um conteúdo bacana pra vocês. Né? A gente tá indo, rapaziada É numa lenda aí bem sinistra Onde muita gente fala que aparece aí Uma suposta cobra boiona E a gente vai nessa lancha aqui, rapaziada Até esse local Pra ver se a gente consegue aí avistar alguma criatura sinistra Então vamos que vamos E outro, se você não é inscrito ainda no nosso canal Já vai se inscrevendo, ativando o nosso sininho Então é isso aí, rapaziada Obrigado pelo apoio, obrigado pelo carinho É isso aí, rapaziada. Bem-vindo aí. A gente tá indo até o local onde muita gente relata que essa criatura aparece, que é a Cobra Boiona, né? Esse é da boca. É o Neto. Vai gravar aqui, mano. Salve. Aperta em cima, Gordinho, agora. É. E aí, o nosso guia aí, ó. Nosso guia turista aqui, aqui ó. Guia na bicha aqui, tamo junto. Como é seu nome aí, parceiro? É o Carlos, aqui de cara aí de montada, galera. Então, você que vem aqui em Caraíja Montada, rapaziada, quiser fazer um passeio aí com o nosso amigão Carlos, não é não, Carlos? E o preço, ó, bem barato, não, não, Carlos? 30 conta, rapaziada, ó. Você fazer um passeio aqui com o Carlos aqui e conhecer um pouquinho de frecheira, né? E hoje, família, a gente vai até um local percorrer aqui, onde muita gente fala aí que aparece essa criatura aqui, que é a cobra chamada Boiona, né? Você já pegou na cobra, Bruno? Ainda não. Ainda não, mas ela tá ainda. O Godinho já pegou. Olha lá família, o local é bem distante, bem grande, bem sinistro. Lagoa de Frecheira. Então é isso aí, rapaziada. Resumindo mais um pouquinho, quero mandar um forte abraço aí para os canais parceiro aí, de Alos Diferente, né? E nosso amigão parceiro aí, Augusto, como sempre, Ivanilo Soares. Tamo junto! E hoje nesse vídeo aqui quem tá é o nosso câmera, o Anderson Gordinho, conhecido como Gordinho, né? E o outro, e o outro é o Bruno. Bruno, tamo junto, Bruno. E o outro chamado Pequeno, ó. Salve, salve. Salve, salve, Pequeno. Salve, salve, Aí é o Pequeno. O... <risos> Hã? É pra não assustar a cobra, tá certo. E outro, galera, a gente escolheu esse barco aqui justamente pra não assustar a cobra, viu? Né? 
E é um barcozinho amovido aí, energia solar aí. É isso aí. Todo mundo sendo independente aí, colocando energia no, é, no seu habitat aí, casa, seja qual for. O cara que botou foi na lancha, ó. É o fraco. Pois é, família, a gente tá percorrendo aqui é, esta lagoa. É, mostrando um pouquinho pra vocês. É, muita gente relata sobre, aí, sobre essa cobra que aparece aqui, né? Uma cobra chamada boiona, né? Nesse, nessa lagoa aqui de frecheira que fica aqui localizado, família, né? No Ceará. Uma lagoa chamada frecheira, né? Mesmo assim, os pessoal não, não tem medo ainda de tomar banho ainda, né? Mas o local aqui é bem sinistro, né? E ao mesmo tempo, família, muito bonito a paisagem aqui. Muito bonita. É, se você vê o Nordeste aqui, vê o nosso Ceará, procura esse local aqui, paraíso muito bacana, que é Feixeira. Fica mais ou menos a 140, 180 km de Fortaleza, né, patrão? A 180 km de Fortaleza fica esse paraíso aqui, Freixeira, entendeu? Então, é um local muito bacana para você curtir com a família, né? E outra, não esqueça, família, não esqueça, se vir aqui a Freixeira, procurar aqui o rapaz aqui, né, para fazer um passeio de barca aqui, e o preço é muito bom, muito bom. Oi? Com certeza. E aqui, família, a galera aqui tomando banho, ó. Tomando banho aqui, bacana, entendeu? Então é isso aí, ó. Todo mundo curtindo a família aqui, ó, inteira. Bacana. Né? Patrão, apesar que eu faço uma onda do É. Então aqui tem outro povoado, galera. Tem um aqui, povoado bacana que fica aqui tomando banho. Então é isso aí, é muito bacana, muito bacana mesmo. A galera curtiu aí, entendeu? É. E outra rapaziada, o tempo tá se formando em peso lá na frente. É. Pra chover, né? É um negócio bem bacana, bem bacana mesmo. Então, rapaziada, esse é o local onde muita gente fala que essa cobra aparece. Por isso que a gente tá aí é, dando um rolé de barco, né? Dando um rolé de barco. Pra ver se a gente já vista aí, né? Algum, alguma coisa, né? Na água. Né? Bem sinistro o local. A gente trouxe um cara especial aqui É que ele segura a cobra, né? É o Bruno, é! O Bruno segura a cobra é. Nós vamos no ninho da cobra agora Tá feio, tô tá e o paraíso aqui é bacana, galera. Olha, vocês dá pra ver lá, galera. Uma régua, né? Nós estamos aproximando delas. Né? E tudo indica, galera, que essas marrecas sejam uma, uma isca aí para essa serpente, né? Que muita gente relata já ter visto ela aqui. Né? Há muito tempo lá atrás, galera. É um animal de um de um morador que mora aqui próximo é, sumiu nessa redondeza aqui e tudo indica aí que foi essa cobra que, que atacou e abateu esse animal olha que coisa mais linda
Família, nosso guia tá falando aí Se a gente tiver de ver ela, essa cobra Ela fica aqui já no final da lagoa Onde a lagoa, né, começa a nascer Que aqui é um começo de um rio, né é, Essa lagoa, aliás Ela nasce aqui no pé das dunas é, E o nosso guia tá falando aqui, família Que ela pode se encontrar por aqui né? Mas o, o mais incrível que pareça né? É, o senhor já teve relatando pra gente que ela aparece mais durante a noite, né? Então se você quer que a gente volte à noite, né? Nesse local, já vai deixando bastante like nesse vídeo, né? Né? Bastante, deixando bastante like nesse vídeo. E a gente vai contatar aqui o nosso guia pra voltar à noite. Durante a noite é bem sinistro, viu? O local. Tome água daqui a pouco, ó. Ai, toro d'água já já, acabou. Vamos dar uma paradinha aqui. Então, rapaziada, nós chegamos aqui no ponto final. É, onde essa serpente aparece, né? Mas até agora a gente não viu nada, nada. Mas a lagoa aqui é bastante grande, né? E... E aqui ao redor, rapaziada, rodeada aí de pequenas pousadas, né? Onde o pessoal aluga também para passar o final de semana. É um paraíso, aqui é um paraíso. Ao mesmo tempo é um paraíso. Mesmo assim, a, a galera aqui não tem medo de tomar banho, né? Porque o local é muito bacana. A água é top. Olha aí. Água cristalina. Água muito top. Muito top mesmo. É, então, Carlos, é... Muitos boatos, o pessoal vê, né, dessa, dessa cobra, né? É, o pessoal comenta bastante. É, mas sempre ela aparece ou é, é difícil ela aparecer? É difícil. É difícil, né? Sim. Mas que ela existe aqui, ela existe, né? Rapaz, o pessoal diz que sim, né? É, é a lenda, né? Que a lenda é. que tem aqui. É, o Carlos, se a gente chamar você durante a noite pra vir com a gente, gravar esse conteúdo pra galera aí, você topa? Então aí, aí ó, o Carlos já tá falando, rapaziada, que ele topa, né, é, voltar aqui durante a noite aí com a nossa equipe é, Pra ver se a gente consegue aí, né, avistar essa criatura aí, conhecida como boiona, né Então é isso aí, rapaziada É isso aí, rapaziada, estamos dando oportunidade aí, é, o nosso vídeo Começou a subir bastante aqui agora, rapaziada A gente teve uma parada Só que não parou ainda, a gente vai continuar aí É... Todo percurso agora Né? A procura aí dessa cova boiona Que aparece aqui Família chegando aí, 
Tem. 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 E mais uma lenda. É, a gente não avistamos nada não, família. Mas o local que a gente percorremos aí é bem sinistro, né? É onde a gente percorreu esse local. Né? E a gente já estamos chegando aí é, no destino final, aonde a gente partiu. Yeah. <laughs>